ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬರೋ ನೂರಾರು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಷದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಸಾವಯವ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ನ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಐದು ಡ್ರಾಪ್ಗಳಷ್ಟು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನೀಮ್ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕೀಟಗಳು ಗಿಡದ ಹತ್ರನೇ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಬಿಳಿ ಹುಳಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಹುಳಗಳು ಗಿಡದ ಹತ್ರನೇ ಬರೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಐದು ಡ್ರಾಪ್ಗಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನು ಐದು ಡ್ರಾಪ್ಗಳಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಲವಂಗನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಲವಂಗನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ದ್ರಾವಣನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಐದು ಡ್ರಾಪ್ಗಳಷ್ಟು ನೀಲ್ಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೀಟಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೋ ಸೊಳ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೀಟಗಳು ಇದರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದನೇ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೇನು ಹುಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಸ್ಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಡ್ರಾಪ್ಗಳಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ಕೀಟನಾಶಕನ ಬಳಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪ್ರೇರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲ್ಕಿ ಕುಲ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ